আমি এই জাস্ট মানে ফোনে দেখছিলাম যে কি ফ্যান ফলোইং বাও মানুষ লাইভ না করলে ন্যাচারালি কতটা নানান রকম প্রশ্ন এই জাস্ট এখানে দেখছিলাম আমি কেমন আছেন কি করছেন কোন চেম্বারে আছেন আমরা নতুন কিছু আবার কবে জানতে পারব বাইদ আপনি জানেন যে বিজ্ঞানের আলোয় সনাতন জ্যোতি সেই অনুষ্ঠানে মূলত আমরা অ্যাস্ট্রোলজি মাইথোলজি একটু কম্পিটিভলি জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করি যেগুলো মানুষের শুনতে ভালো লাগে এবং যার থেকে মানুষ উপকৃত হন অর্থাৎ শুধুমাত্র রেমিডি কেন্দ্রিক অ্যাস্ট্রোলজি নয় সঙ্গে সঙ্গে হাজার বছরের পুরনো শাস্ত্রের গভীরে ঢুকে তাকে জানার চেষ্টা করার প্রচেষ্টা একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে করে থাকি আজকে আবারও সরাসরি আমরা পেয়েছি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বেদাচার্য দেখে আমাদের সঙ্গে লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে আমি আন্তরিক স্বাগত জানাই কিন্তু বলে রাখি কন্টিনিউয়াসলি গেস্টদের জন্য তাকে ছোটাছুটি করা এবং ওয়েদার চেঞ্জেসের জন্য শরীর সঙ্গ দেয় না বাট মনের ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য পুরোপুরিভাবে ডেডিকেটেড বেদাচার্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে চাইব একই রকম আমি জানি অনুষ্ঠানে একটু প্রবলেম হবেই বাট তবু স্বাভাবিক ব্যাপার স্বাগত তবে সবাইকে আমার বিজয়ের প্রণাম মানে কি করবো বিজয়ের পর প্রথম আসা তো বিজয়ের প্রণাম জানাতেই হয় দীপাবলিও চলে গেল তারও শুভেচ্ছা রইল আর তার থেকে বড় কথা আজকে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় মনে হয় প্রায় আমরা প্রোগ্রাম করতে বসেছি আজ মনে হয় অষ্টমী কালকে নবমী তো সবাই ভালো থাকুন আগামী আরও আবারও অনেক দিন পর আবারও এক বছরের একটা প্রতীক্ষা থাকবে শারদ উৎসবের জন্য তবে তার আগে ক্ষমা প্রার্থী আমার বাবা মাকে তো প্রণাম আমি নিশ্চয়ই জানাই তাদের চরণ ছাড়া তো আমি কখনোই প্রোগ্রাম শুরু করি না এবং আপনাদের শুভাশিস ছাড়াও আমি হয়তো প্রোগ্রাম করতে ভালোবাসি না কিন্তু একটু ক্ষমা করবেন আমি শারীরিকভাবে খুব ক্লান্ত আমি এখন যে প্রোগ্রাম করছি একশো চার জ্বর এইটুকু শিওর আমি এক হাজার ওই ক্যালপলের এক হাজার পাওয়ারটা খেয়ে এসছি আর প্রচণ্ড কাশি তো যার জন্য আমি সেই দাপটের সাথে কথাটা হয়তো বলতে পারবো না আজকে আমি আপনারা যেই ভাবে দেখে আমাকে অন্তত অভ্যস্ত তবে আশা করি আপনাদের কুশল চাই এবং আপনাদের মঙ্গল চাই আমরা আলোচনায় থাকব নিশ্চয়ই দেবাশী যেটা বলল কারণ আমি সবসময় তথ্য নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি তথ্যের বাইরে বেরোতে ভালোবাসি না আমি আমার মন গড়া কোনো কথা বলি না আমি শাস্ত্রের কথা বলি আমি শাস্ত্রের সেই নিখুঁত কথাগুলো বলি যে কথাগুলো আপনাদের মন ছুঁয়ে যেতে পারে এবং আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কাজে লাগতে পারে আপনাদের জীবনকে ডেভেলপমেন্ট আপনাদের জীবনের সর্বাঙ্গীন জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার যে টেকনিক আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে সেই টেকনিককে আপনারা করায়ত্তে করতে পারেন একজন ভালো অ্যাস্ট্রোজারের মধ্যে দিয়ে জানি না আমি তার মধ্যে পড়ি কিনা সেটা পরের কথা সেটা আপনাদের বিচার্য বিষয় কিন্তু ঘটনা হলো যে আমি আমি সাধারণত সেগুলো ওই সমস্ত বিষয়গুলিকে আমি আলোচনা করতে বা আলোকপাত করতে আমি খুব বেশি ভালোবাসি কারণ মনে হয় অমূলক আলোচনা মানুষের সময়কে যতটা নষ্ট করে অমূলক আলোচনা মানুষের জীবনকেও নষ্ট করে এবং অমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে হয় কি নেগেটিভ এনার্জিকে জাগরণ ঘটানো হয় আর পজিটিভ এনার্জিকে নিচে ফেলা হয় তা আমার মনে হয় এই যে ধরুন আমি একশো চার জন নিয়ে বসে রয়েছি এটা আমার নেগেটিভ চলছে কিন্তু তার মধ্য দিয়েও যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো হয়তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকবে এই পঁচিশ মিনিটে আমাকে হয়তো আমার বুকে হয়তো অনেক কাফ অ্যান্ড কোল্ড জমে রয়েছে কিন্তু তার তার হয়তো বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না এটা আপনাদের পজিটিভ এনার্জি কারণ আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করছেন না বেদাচার্যবাবুর কথা আমরা নির্দ্বিধায় শুনব রাইট একদম এই পজিটিভিটি এই পজিটিভিটি কোথাও না কোথাও মানুষকে একটা জায়গায় নিয়ে যায় জ্যোতিষও তাই জ্যোতিষে এর বাইরে কোনো আলোচনা হয় না আমার মনে হয় জ্যোতিষেও এর বাইরে কোনো আলোচনা হয় না আপনি একজন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে কেন যান সবার আগে একটা তো প্রশ্ন আসে যে আমি একজন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে কেন যাব আমি ডাক্তারের কাছে কখন যাব তার মানে আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে এখান থেকে আমি বেটারমেন্টের রাস্তা করতে চাই আমি সুস্থভাবে থাকব যাতে আমি সকালবেলা থেকে রাত্রি অবধি আমার খাটাখাটনি আমার পড়াশুনো আমার কাজকর্ম এবং আমার নিজের জীবনের এনজয়মেন্ট সবটাই ফুলফিল করব তাই না তো আজকে আপনি কেন একজন অ্যাস্ট্রোলজার কাছে আসছেন আপনি একজন অ্যাস্ট্রোলজার কাছে আসছেন আপনার জীবনের সেই দিকটাকে উন্মোচন করতে সেই দিকটাকে আপনি সেই পথটাকে প্রশস্ত করতে আমার বলতে দ্বিধা নেই আমি এই যাবৎ আপনারা বলবেন যে স্যার আপনি প্রায় তিন মাসের কাছে হ্যাঁ তিন মাসের কাছাকাছি আমি হয়তো প্রোগ্রাম করিনি আমি হয়তো লাস্ট জন্মাষ্টমীর দিন মনে হয় প্রোগ্রাম করেছি আমি বিশ্বাস করুন তারপর থেকে শুধুমাত্র আমি কিছু ফলো করেছি আমি বিভিন্ন জায়গায় ফলো করেছি আমি খালি ফলো করেছি যেখানে নিত্য নতুন হয়তো আপনাদেরকে প্যাকেজের কথা বলা হয় যেখানে হয়তো নিত্য নতুন আপনাদের যোগের কথা বলা হয় কালকেই একটা যোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে এই যোগের মধ্যে কাজ না হলে সব শেষ বেসিক্যালি আমার এই জিনিসগুলোর মধ্যে কিছু আপত্তি থাকে আমি যার জন্য তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি 
ভাই তোমরা এই যোগগুলোকে খেয়ে নাও আগে কারণ আমার মনে হয় যেগুলো অমূলক তার কারণ প্রতিদিন কি যোগ প্রতিদিনই যোগ তৈরি হচ্ছে তাহলে প্রতিদিনই এই যোগের মধ্যে কাজ না হলে আপনার খারাপ হবে না জ্যোতিষটা কি আপনার বয়স কি সত্তর বছরের মধ্যে বিভিন্ন কতগুলো যোগ আসবে ব্যবসায়িক কথাটা বাদ আমি কারো ব্যবসায় আঘাত আনতে চাই না কিন্তু আমার ঘটনা হচ্ছে যে আমি কাউকে আঘাত করছি না সবাই জানেন কিন্তু জানা সত্ত্বেও আমরা কেউ সততার পথ অবলম্বন করি কেউ অসততার পথ অবলম্বন করি দুটো আজকে দেবাশিস একজন অ্যাঙ্কার দেবাশিস অ্যাঙ্কার দেবাশিসের মতো আরও অনেক অ্যাঙ্কার আছে সব অ্যাঙ্কার ভালো নয় আবার সব অ্যাঙ্কার খারাপও নয় খারাপ কাদের বলা হয় যারা জানা সত্ত্বেও অসৎপথ অবলম্বন করে আর যারা জানা সত্ত্বেও সৎ পথ অবলম্বন করে দুটোর মধ্যে হেলান হেভেন ডিফারেন্স আছে কেউ আছেন ঠিক একজন রয়েছেন আসছি অবশ্যই আমাদের সঙ্গে লাইভে আমরা আলোচনা করব বাট ফোন নিতে হবে যেহেতু লাইভ তবে আমার এই এতগুলো কথা বলার অর্থ হচ্ছে আমি একটু দশমী তিথি নিয়ে আলোকপাত করব আমি নবমী তিথি অব্দি এসছি আমি নবদুর্গা নিয়ে আপনাদেরকে আলোচনা করেছি এই যে দশমী তিথি যে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে আমি এতক্ষণ যে প্রেক্ষাপটটা তুলে ধরলাম এর পেছনের কারণ হচ্ছে দশমী তিথির ভূমিকাটা কি রয়েছে আর এই জন্য সৎ অসৎ দিক ভ্রষ্ট আমরা তো দিক ভ্রষ্ট হচ্ছি তো দশমী তিথির মধ্যে সেই দিক আছে যবে যদি কেউ থেকে থাকেন আগে তাকে একটু একটু সুযোগ দেব তারপর অবশ্যই প্রপার জাস্টিফিকেশন শাস্ত্রের সঙ্গে কতটা করা হচ্ছে আর হচ্ছে না এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব কে রয়েছেন ফোনে হ্যালো হুম নমস্কার দিদি ভাই কোথা থেকে বলছেন আপনি আমি গড়িয়া থেকে বলছি গড়িয়া থেকে কেমন লাগছে অনুষ্ঠান দেখতে ভালো লাগছে ওনার প্রোগ্রাম দেখতে ভালো লাগে আমার আগেও শুনতেন না मानुष लिखे कब लाइव रिपीट कर बस भलो हमारे पुरानो जिसगल मेर सम्पर्क দিদি ভাইকে নমস্কার এবং আপনাকে শুভ বিজয়া হ্যাঁ নমস্কার দাদা ভাই শুভ বিজয়া এবং জগদ্ধাত্রী পূজা অবধি সব পুরোটাই শুভেচ্ছা যাওয়া রইল আচ্ছা শারদ দিয়া শুভেচ্ছা হ্যাঁ বলুন মেয়ের জন্ম তারিখ দিদি ভাই 24 1 পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র সেটাও জানা আছে তো আচ্ছা ঠিক আছে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর দিন জন্ম ও চরণ পেয়েছে তিন আর পায়া পেয়েছে রৌপ্য পায়া যোগটা পেল শোভন যোগ বব করণ ও কি হায়ার সেকেন্ডারি কমপ্লিট হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ডারি কমপ্লিট হয়ে গেছে সায়েন্স নিয়ে করেছেন সায়েন্স নিয়ে পড়েছে হ্যাঁ বেশ তা কৃষ্ণ চতুর্থীতে জন্ম তো ন্যাচারালি আচ্ছা ও কি টেকনিক্যাল দিকে যাবে নাকি ও নন টেকনিক্যাল পড়াশোনা মানে গতানুগতিক পড়াশোনার মধ্যে থাকা উচিত হ্যাঁ ও কি টেকনিক্যাল লাইনের দিকে যাবে না গতানুগতিক পড়াশোনা ওটাই ওটাই ওর ইচ্ছে কিন্তু না মানে লাস্ট ইয়ার ওর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর দিন জন্ম আপনি আমার শুনেছেন যে চতুর্থীর দিন জন্ম হলে তাদের জ্ঞানের জায়গাটা তাদের খুব ভালো হয় অর্থাৎ গণেশজির জন্ম হয়েছিল এই চতুর্থীর দিন চতুর্থীকে লোকেট করা হয় গণেশজির জন্ম নিয়ে এবার গণেশজি হচ্ছে এই তিথির মালিক অর্থাৎ তিনি হলেন এই তিথির অধিদেবতা তিনি হলেন লর্ড এবার পক্ষ আমাদের দুখ দুখানা একটি শুক্ল একটি কৃষ্ণ মাথায় রাখতে হবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী কিন্তু শুক্লপক্ষে চতুর্থীর থেকে বেশি ভালো তার কারণ হচ্ছে সূর্যর থেকে চন্দ্রের দূরত্বটা অনেক বেশি থাকে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর দিন কারণ পূর্ণিমা শেষ হওয়ার পরে মাত্র চার দিন হয়েছে তার মানে সূর্য এবং চন্দ্রের দূরত্বটা বেশ অনেকটা অনেক অনেকটা দূরত্বে রয়েছে তাহলে ন্যাচারালি চন্দ্র এখানে অনেক বেশি আলোক পাত হচ্ছে চন্দ্রের উপর তবে ন্যাচারাল ন্যাচারালি দেখবেন চন্দ্রের উপর যখন কোনো জিনিস আলোক আলো আসছে কারণ আমরা যদি ভূগোলে চলে যাই তাই ভূগোলে কি হচ্ছে না চন্দ্র হচ্ছে উপগ্রহ উপগ্রহ মানে যে সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় এবার চন্দ্র যত সূর্যের থেকে দূরে থাকবে তার মানে সে সূর্যের ছটা তার মধ্যে গিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পৌঁছবে তার মানে চন্দ্র স্ট্রং হবে আর চন্দ্র যখন স্ট্রং হবে চন্দ্র মানে আমাদের মন চন্দ্র মানে আমাদের মানসিকতা চন্দ্র মানে আমাদের দৃঢ়তা চন্দ্র মানে আমাদের আমাদের প্রতিজ্ঞা চন্দ্র মানে আমাদের প্রজ্ঞা আমরা সবসময় বলি বৃহস্পতি ভালো নেই তার মানে তো পড়াশুনো হবে না 
আমি বহু ছক দেখেছি বৃহস্পতি পঞ্চমে বসে রয়েছে কিন্তু চন্দ্রের হীন বল বা চন্দ্রের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সেই জাতক বা জাতিকা পড়াশোনার গণ্ডি পার করতে পারেনি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের পরে তারা পড়াশোনা স্টপ করে দিয়েছে এরকম আমি আমার বন্ধু বান্ধবের ক্ষেত্রেও দেখেছি আমি আমার ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রেও দেখেছি আমার পরিবারের মধ্যেও দেখেছি এ ইনফ্যাক্ট কারণ আমাকে সমস্ত সমস্ত জিনিস তো প্র্যাকটিক্যালি আমাকে দেখতে হবে জ্যোতিষটা এই যে সিটিভেনের পর্দায় বলে গেলাম জ্যোতিষ এটা নয় জ্যোতিষ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি সেটাকে অনুভব করা অর্থাৎ ফিল করা যে কি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওয়েটা কি তো আপনার মেয়ের মধ্যে আমি বলবো দেখুন শোভন যোগ বব করণ তাহলে বব করণ মানে রবির করণে জন্ম তার মানে রবির প্রভাব অনেক বেশি দেখবেন এই বব করণে জন্ম হলে আমি বলি সব সময়ের জন্য মানে আমি বলি না শাস্ত্র বলে বব করণে জন্ম হলে তাদের মাতৃর জায়গাটা অনেকটা খারাপ থাকে তাদের মায়ের জায়গাটা যত দিন যাবে আস্তে আস্তে সেই জায়গাটা একটা সংকটজনক জায়গায় পৌঁছবে শোভন যোগ শোভন মানে সব তো শোভিত কিন্তু শোভন মানে যে সবকিছু শোভন হবে বা সুশোভন হবে তা নয় অশোভনও হতে পারে তার দায়িত্বটা কি আমাদের কি বা সেই জায়গাটা আমি বলবো আপনার মেয়েকে না এখান থেকে যদি আপনি বলেন যে প্যারামিটার কি দাদা তাহলে আমার ছকে আমার মেয়ের ছকের টেন্ডেন্সি কি আমি বলবো ওকে আপনি কিন্তু হায়ার স্টাডির দিকে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে আপনাকে আচ্ছা ও কি টেকনিক্যাল লাইনে মানে হবে তো এইবারই প্রশ্নটা আপনার আমি মানে এই প্রশ্নটার অপেক্ষায় আমি ছিলাম আপনি দেখুন ওর ছকে শনি শুক্রের নক্ষত্রে বসে রয়েছে বরনী নক্ষত্রে বসে রয়েছে চরণ এক কিন্তু নিচস্ত আপনি যদি ছকটা দেখে থাকেন এখান থেকে শনি বা ওর ছক যদি কাউকে দেখে শনি শনি ষোলো ডিগ্রি তেত্রিশ মিনিট ষাট সেকেন্ডে বসে রয়েছে শুক্রের নক্ষত্রে নিচস্ত হয়ে তাই ন্যাচারালি শনি যদি নিচস্ত হয়ে বসে থাকে এবং লগ্নে বৃহস্পতি এবং লগ্নে শনি দেখুন বৃহস্পতি চন্দ্রের উপর দৃষ্টি দিচ্ছে রবি বুধযুক্ত কেতুযুক্ত কোথায় দশমে হয়ে বসে রয়েছে একাদশে মঙ্গল টেকনিক্যাল ছক কি তাহলে বলা যায় কখন আমি টেকনিক্যাল ছক বলবো যদি রাহুর সাথে শনির একটা কানেকশান থাকে তবে তাকে টেকনিক্যাল ছকের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় আইদার রবি যদি বুধযুক্ত এবং মঙ্গলের সাথে কানেক্টেড হয় শনি দ্বারা দৃষ্টি পেয়ে তবে সেই জায়গাকে আমি সেই ছকটাকে আমি টেকনিক্যাল ছক বলতে পারি আমি বোঝাতে পারলাম দিদি ভাই আমি কিন্তু আপনাকে এখান থেকে ডিমোরালাইজ করলাম না কিন্তু আমার ঘটনা হচ্ছে আপনি তো একটা পথ খুঁজবেন কি দেবাশিস তাই না যে আমি কোন লাইনে যাচ্ছি আপনার মেয়েকে আপনি যদি রেদার সেখান থেকে ফিজিক্সে পড়ান আমার মনে হয় তার রেজাল্ট অনেক বেশি ভালো হতে পারে শনি কেতুর উপর দৃষ্টি দিয়ে দিচ্ছে তার মানে শনি দশম দৃষ্টি কেতুর উপর পড়ছে দশমে কেতু বসে রয়েছে রবিভূত কেতু তাহলে কেমিক্যাল অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি মলিকুলার কেমিস্ট্রি আরও অনেক কিছু রয়েছে অ্যাস্ট্রো কেমিস্ট্রি বা এইসব ধরনের কিছু আরও কেমিস্ট্রি রয়েছে হ্যাঁ সেটাই আমি বললাম তোমার শনি কেতুর এই কম্বিনেশন রবি কেতুর কম্বিনেশন সব সময় জন্য রসায়ন বিদ্যাকে একটু এনহ্যান্স করে আমি দিদি আপনাকে এখান থেকে একটাই কথা বলতে পারি যদিও কেমিস্ট্রিতে যায় এটা ওর জন্য বেস্ট আমি যদি বলি ওকে যদি কেমিস্ট্রি নিয়ে আপনি যদি কোনো অনার্স পড়ান এবং তারপরে যদি করপুর আইআইটি ইত্যাদি জায়গা থেকে যদি আরও হায়ার স্টাডিগুলোর দিকে নিয়ে যান এবং তারপরে রিসার্চমূলক পড়াশোনা করলো এবং রাহু চতুর্থে বসে রয়েছে তার জলরাশিতে বসে রয়েছে যত বিদেশের দিকে যাবে বা পোস্ট ডক করতে যদি বাইরের দিকে যায় আমার মনে হয় ছকটার মধ্যে একটা খুব ভালো একটা প্রবাবিলিটি আসবে ছকটা ভালো এবং ছকের এই ছকটার মধ্যে দোষ ত্রুটি অনেক কম কিন্তু টেকনিক্যাল ব্যাপারটাকে কিন্তু বুঝতে হবে দেখুন মঙ্গল চন্দ্রের উপর দৃষ্টি দিচ্ছে একটা দায়গা মাথা রাখবেন চন্দ্রের উপর চন্দ্র জলকারক একটা প্ল্যানেট আর মঙ্গল অগ্নিকারক প্ল্যানেট সরি এই অগ্নিকারক প্ল্যানেট যখন চন জলকারক প্ল্যানেটের সাথে যখন দৃষ্টি বিনিময় হয় তখন সেই জায়গায় না সুযোগ তৈরি হয় তার মানে কোনো কিছু কানের পাশ থেকে এসে চলে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া সেই জায়গাকে টেকনিক্যালি মেরামত করা এবার সেটা কি করে করবেন সেটা একজন প্রাক ব্যাস্তদের কাছে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন দিদি ভাই বিষয়টা পরিষ্কারভাবে একটা ছককে জাস্টিফাই করা ছকের মধ্যে কি বলছে সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বেদাচার্য তো বলে দিলেন কি বললেন কেমিস্ট্রিতে ওর প্রোগ্রেস করবার পসিবিলিটিস রয়েছে টেকনিক্যালের ছক নয় টেকনিক্যাল ছক নয় পরিষ্কার একদম আপনি কেমিস্ট্রি নিয়ে ওকে উচ্চ শিক্ষা করাতে পারেন পিএইচডি পর্যন্ত যেতে পারে তার থেকেও বেশি করতে পারে কিন্তু সমস্যাটা যেখানে এই ছকের মধ্যে ছকটা খুব ভালো এটা উনি বললেন খুব পজিটিভ ছক এবং ওর হায়ার স্টাডিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে একজন অ্যাস্ট্রোলজারের পক্ষে যদি একজন অ্যাস্ট্রোলজার এখানে বসে টিভিতে বসে বলেন যে আমার কাছে আসুন আমি রেমিডি দিয়ে দেবো কেমিস্ট্রিতে দুর্ধর্ষ জায়গায় চলে যাবে এবং কেমিস্ট্রিতে ওয়ার্ল্ড বেস্ট হবে ওসব হয় না এটা ভুল উনি কি করলেন আপনাকে ওয়েটা দেখালেন যে কোন পথে গেলে ও সাকসেস পেতে পারে এবার ওর
সেগুলোকে রিমুভ করার দায়িত্ব আপনার এবং আপনার মেয়ের দুজনের কিভাবে করবেন তার সেই পদ্ধতিটা যদি আপনাদের জানা থাকে আপনারা করতে পারেন যদি না জানা থাকে তাহলে কারুর কাছে কনসাল্ট করতে পারেন মেষ রাশিতে এমনি তো মেষ লগ্ন আর রাশি হিসেবে বৃহস্পতি রাশি মেষ রাশিতে বৃহস্পতি বসে রয়েছে অসাধারণ একটা প্লাস পয়েন্ট তো দেখো রেমিডি ওরিয়েন্টেড ব্যাপারে রেমিডিটা অনেক পরের কথা রেমিডিটা তো আগে ডায়াগনোসিস হবে ডায়াগনোসিস করার পরে আগে রোগ নির্ণয় হবে তারপরে গিয়ে রেমিডির কথায় আমি আসবো রেমিডি তো আর ওইভাবে হয় না এবার যারা রেমিডি ব্যথার জন্য বসে রয়েছে ও বিভিন্ন যোগ আছে এখন আবার আমি শুনছি নাকি সব উপগ্রহের কথাও শুনছি শনির অনেক উপগ্রহ উপগ্রহ আছে আরে বাবা আমার বাবার বাবার যা গুণ আছে সেটুকু আগে আমি খাই তারপর তো আমার ঠাকুর দাদার গুণ আমি খাবো এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি জানো তো ওই মানে বলতে নেই আমি এসে অনেক নতুন নতুন কিছু তথ্য আমি দিয়েছি যেগুলো শাস্ত্রে লেখা ছিল সেগুলো তো এদের পড়া ছিল না এখন যখন আমি বলছি তো আবার নতুন কিছু বলতে হবে তো এবার কি বলবো এবার প্ল্যানেটের প্ল্যানেটের প্ল্যানেট চলে গেল মানে উপগ্রহ চলে গেল আমরা চন্দ্রের উপগ্রহ নিয়ে চন্দ্রকে নিয়ে এখন আমরা শেষ করতে পারলাম না এখন শনির উপগ্রহ নিয়ে বসে থাকবো এবার নাকি নেপচুনের উপগ্রহ আপনি আরে আপনি একটা জিনিস মানুন যে এটা কিন্তু তাহলে শুধু চ্যানেল নয় দিস ইজ লাইক ইনস্টিটিউট না না অবশ্যই ইনস্টিটিউট তো আমি দেখি আমি বেসিক্যালি এই কদিন কি হলো যেন আমি একটুখানি খেয়াল করলাম যে কে কি বলছে তা আমি দেখলাম সত্যি আমি মনে হয় অনেক পিছিয়ে আছি সবচেয়ে বড় কথা আমাদের একটা জিনিস প্রশ্ন যদি আমি করি দেবাশি এই যে আমরা এই যে ভারতবর্ষের লোক আমরা শনিকে ভয় পাই আচ্ছা যারা সুইজারল্যান্ডে থাকে তারা কাকে ভয় পায় তারা কি শনিকে ভয় পায় না তারা মঙ্গলকে ভয় পায় আচ্ছা বিষয়টা ভাবতে হবে যে যারা ঠান্ডাকারক জায়গার ঠান্ডাকারক স্থানের যারা লোকজন যারা ঠান্ডা স্থানে বসবাস করে তারা অগ্নিকারক গ্রহগুলিকে ভয় পায় যারা গরমের দিকে থাকে যারা গরমের দেশে থাকে তারা ঠান্ডাকারক গ্রহগুলিকে ভয় পায় এবার যদি বলা হয় শনি শনি হচ্ছে স্যাটার্ন হচ্ছে ঠান্ডাকারক প্ল্যানেট এই জন্য আমরা শনিকে নিয়ে বেশি ভয় ভীত শনিকে নিয়ে না না আমরা অ্যালিগোরিক্যাল একটা স্পিচ আমরা তৈরি করেছি এই সাড়ে সাথে অমুক তমুক হ্যান ত্যান তোষক পালনা অনেক কিছু আছে ওদের দেশে মার্স ওরিয়েন্টেড তুমি দেখবে তুমি আমেরিকান কোনো জার্নাল যদি পড়ো তুমি যদি জার্মানির কোনো জার্নাল পড়ো তুমি যদি সুইজারল্যান্ডের কোনো জার্নাল জার্নাল পড়ো ওইখানে দেখবে ওরা বারবার মার্সকে নিয়ে আলোচনা করছে কারণ মার্সের মধ্যে এত অগ্নি এত অগ্নি ওরা বারবার মার্সকে নিয়ে আলোচনা করে ওদের ম্যাক্সিমাম অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল জার্নালে সবসময় মার্স রিলেটেড ঘটনা মঙ্গলের মঙ্গলের কথা তার মানে এই জিনিসগুলো কোথাও না কোথাও মানুষের মধ্যে একটা একটা গেঁথে গেছে একটা মিসম্যাচ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্ট্রোলজি কিন্তু এই দুটো বিষয়ের মধ্যে থেমে নেই অ্যাস্ট্রোলজি বিশাল বিশাল সমুদ্র মানে যার তুমি তল খুঁজে পাবে না অতল এর কোনো তল তুমি খুঁজে পাবে না তবে দুঃখের বিষয় এর মধ্যে কি আমার কিন্তু কৃষ্ণনগর বহরমপুর আর শিলিগুড়ি এবং দুর্গাপুর আর বর্ধমান এইগুলো কিন্তু প্রায় বুকিং মনে হয় ক্লোজ ডের পথে এবার একটু সেটা তুমি আমি বলে দিই বেশ বুকিং নাম্বার হচ্ছে দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে যাচ্ছে আমার আর বলার মনে হয় দরকার নেই অনেকেই এই নাম্বারটা মুখস্ত করে ফেলেছেন আমি জানি বেদাচার্যদার নাম্বার অনেকে বলেন যে আর বলার দরকার নেই এর মুখস্ত হয়ে গেছে বুকিং নাম্বার দুটো আর কি টিভি স্ক্রিনে রয়েছে তবু আমাকে বলতে হয় এটা আমার কাজ আমার দায়িত্ব অবহেলা করতে পারিনি জায়গাটা নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন টু জিরো ফাইভ এইট হচ্ছে একটা নাম্বার একটা হচ্ছে নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন ওয়ান এইট জিরো সেভেন এটা হচ্ছে আরেকটা নাম্বার আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে শিলিগুড়ি শ্যামবাজার এবং দক্ষিণেশ্বর এই তিনটে জায়গা বর্তমানে বিখ্যাত সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের কাছে যারা ওই তিনটে জায়গার দাক্ষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন এবং তারা ভবিষ্যতে জ্যোতিষ সম্পর্কে জ্ঞান আরোহণের চেষ্টা করছেন তিন মাসে ছ মাসে জ্যোতিষ নয় ডাকসাতে কম্পারেটিভলি বেশি সময় দিয়ে শেখানো হয় অনেক ইনস্টিটিউট আছে যারা প্রচণ্ড কমার্শিয়াল মানে সেখান থেকে ধরবে রসে ভেজে ছেড়ে দেবে বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে দাক্ষ ইনস্টিটিউট মাইথিক ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাস্ট্রোলজি এর অ্যাডমিশন ওপেন রয়েছে যারা অ্যাডমিশনের জন্য ইচ্ছুক তারা অবশ্যই ভর্তি হতে পারেন নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন টু জিরো ফাইভ এইট টেলিভিশন স্ক্রিনের নাম্বার নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন ওয়ান এইট জিরো সেভেন এতে আপনাকে ফোন করতে হবে আপনি যদি বুকিং করে চেম্বারে আসতে চান তো আমাদের নেক্সট ফোন কে রয়েছেন ফোনে হ্যালো হ্যালো হুম নমস্কার দিদি ভাই কথা থেকে বলছেন নমস্কার আপনাদের দুজনকেই নমস্কার দিদিকে শুভ বিজয় পরে আসলেন দাদা এখানে একদম আপনার এগুলো খেয়াল করেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখি ভীষণ ভাবে যার জন্য খুব বেশি নতুন কিছু শোনাতে পারলাম না আগামী দিনে শোনা আপনার তো কাশি হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে একদম দিদি একদম খুব কাশি হচ্ছে একশো জ
আমার মেয়ের সম্পর্কে বলে ফেলুন দিদি চট করে 14 এপ্রিল 1974 বয়স নাকি কুম্ভলগ্ন তো মিন মিথুন রাশি পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্ম তাই তো হ্যাঁ শুক্লপক্ষের সপ্তমী জানেন দিদি পুনর্বসু নক্ষত্রকে নিয়ে আমার একটা সমস্যা রয়েছে কি জানেন নিজের ভাগ্য যেন নিজে নষ্ট না করে না এইটা আমার একটা বিরাট বড় মানে মাইনাস পয়েন্ট এই পুনর্বসু নক্ষত্রকে আমি একটা মাইনাস পয়েন্ট একটাই জিনিস দেখি পুনরায় ফিরে ফিরে আসা তো পুনরায় ফিরে ফিরে আসা এই পুনর্বসু নক্ষত্র বৃহস্পতি নক্ষত্রগুলো খুব ভালো আমি দেখেছি পুনর্বসু নক্ষত্র আমি দেখেছি বিশাখা নক্ষত্র আমি দেখেছি পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র পূর্ব ভাদ্রপদ তো ছেড়েই দিন মানে সে তো নিজের ভাগ্য নিজে নষ্ট করবেই তারা তো উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডিও ভালো করে পাশ করে কিনা এটাও সন্দেহ আচ্ছা কেন কিন্তু এরা এদের মধ্যে যা মেরিট এদের মধ্যে ভগবান যা দিয়ে পাঠিয়েছে মাথা খারাপ করা মানে এরা যদি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে সেটাকে যদি একটু জাগরণের চেষ্টা করে আমার মনে হয় তারা হায়ার অলটিজি অলটিটি মানে অলটিটিটু থাকবে মানে অত্যন্ত ভালো জায়গায় বিরাজ করবে কিন্তু দুর্ঘটনার বিষয় এরা নিজেদেরকে সেই জায়গায় স্থাপিত করতে চায় না কোথাও না কোথাও নিজেদের মধ্যে একটা অনীহা কাজ করে পুনর্বসু নক্ষত্রের এক চরণ শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি রৌপ্য পায়া সুকর্মণ যোগ তার মানে মাথায় আনতে হবে সুকর্মণ ভগবান মা ষষ্ঠী ওকে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে যে সুকর্মের সাথে তুমি যুক্ত থাকবে তাহলে সুকর্ম করতে গেলে আগে নলেজটাকে অ্যাকোয়ার করতে হবে আমি একদিন এর মধ্যে একটা লক্ষ্মী পুজো নিয়ে আমি একটা কথা বলবো যে আমরা তো লক্ষ্মী পুজো করি আমরা তো এবার আবার কার্তিক পুজো আসছে তো কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমরা যে লক্ষ্মী পুজোটা যে করি এই লক্ষ্মীর মধ্যে দিয়ে আমরা কাকে কাকে আহ্বান করব লক্ষ্মী পুজোর সাথে কোন কোন দেবদেবী রিলেটেড আছে যে তাদেরকে পুজো না করলেই হয় না অ্যাকচুয়ালি লক্ষ্মী মানেই তো আমরা শুধু টাকা পয়সা টাকা পয়সা ভাবি হঠাৎ করে দিদি বলবেন হঠাৎ আপনি লক্ষ্মী নিয়ে কেন পড়লেন তার কারণ আপনার মেয়ের তো বনিজ করণে জন্ম তাহলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ তো পূর্ণ তার মানে যদি কোটিপতি হয় তো আপনার মেয়েই হবে আমি তো হব না দেবাশিস হবে না বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো আমি খালি গুণগত মানটা বললাম এখন শুধু আমি এখন শুধু আমি ওর বীজের ওর বীজের ভেতরের গুণটা বলছি এখনো সেটাকে মাটিতে পুতিনি তারপরে তো গাছ বেরোবে সেখান থেকে ফল আসবে ব্যাপারটা বুঝলেন বেশ ছকটি ভালো আমার মনে হয় দিদি এই জায়গাটাকে আরো এবার বুধ বসে যাবে কতদূর পড়াশোনা হচ্ছে এখন একমাত্র 8302817 শাখা দক্ষিণেশ্বর শ্যামবাজার শিলিগুড়ি বিশদ জানতে WhatsApp করুন 8585003800 এই নম্বরে